ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ನೋಯ್ಡಾ ಯು ಪಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಯ್ಡಾ ಯು ಪಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡಪ್ಪ ಇದು ಯಾರ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ ಯು ಪಿ ಇದೆ ಇವರು ಯು ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಯರ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫು ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಂದರೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿವ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನ ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ನೇಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೀಸ್ ಎಂ ಸಿ ಸಿ ಎಸ್ ಮಾಡಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅ ಯಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಏಮ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಎನ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸು ಮತ್ತು ಕೆರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಮಾಡಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ತೊಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತ ತೊಗೋತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 
ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫಿಷನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೀಡಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫಿಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ದೇನಂದರೆ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಹಿಂದಿಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭಾಷೆ ಎನಿ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ರೀಲೊಕೇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ರೀಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರೀಲೊಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಶಾಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಎಚ್ ಆರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಇಂಟಿ ಇನಿಷ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಥೇರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ನೇವಿಗೇಟ್ ದೇರ್ ವೇ ಥ್ರೂ ದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೀವು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅದೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಜಾಬ್ ಸೀಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಜಾಬ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಟು ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್
ಸೊ ಇದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ